Vandaag gaan we een beetje kijken naar meting. Ik heb gezegd, je moet zeker een maakje brengen uh, je lineaal in je zakrekenaar van als een paar goed kies wat je gaan zelf moet uitwerken. Oké. Okay. Laat ons gaan of ons kijken naar het eerste gedeelte wat kaart en plannen is. Kaart en plannen al uit hierdie um, twee documenten wat je gekregen hebt. Dat is vraag 4. Dit lees als volg. Roman beplan om slechts met nationale paaien van Colesburg naar Port Elizabeth te reizen. Bij La Bia toen een strookkaart voor die route vanaf Colesburg naar Port Elizabeth. Nou, die kaart dat ons hier gebruik, je kan zien dat is een strookkaart. En een strookkaart is baie eenvoudig, want het gee jou die, die kilometers um, aan allebei kanten van die kaart. En dit gee vir jou die sleetels onderkant um, die kaart. Zoals je ziet, onder die kaart wijst dit vir jou die sleetel en in, die N staan voor je nationale paaien, die R. 5 is jou streekpad en jou NP is jou nationale park. Zo so gebruik bij la B om, vraag, om die vraag wat volg te beantwoord. Zo so maak zeker dat al twee um, voor jou, want ik ga nou die, die slide skip, so jy gaat dit nie meer voor jou zien, want ons gaan nou die antwoord te saam doen. Goed. So as ons kyk by 4.1.1, noem die nationale paaien waarop Roman na Port Elizabeth sal reis. So as jy sien, als je kijkt op je kaart en je ziet dat is Colesburg, zo so hij ik ga een reis op die 1, 10. Dat is die 1 kaart wat hij gaat, of dat is die 1 pad wat hij gaat nemen. En dan ga je ook reis op die 1, 2. Kan je dit zien? Want hij gaat een reis vanaf Colesburg op die 1, 10. En dan ga je rechts draaien naar Port Elizabeth op die 1, 2. Goed. Als we kijken bij vraag 4.1.2, welke nationale park is die verste vanaf die N10? Zo, so als je kijkt op die, op die pad van die N10, zie je, je zal zien dat twee nationale parken. Dit is Mountain Zebra National Park en dat is ook die Edo Olifant Nationale Park. Zo, so je zal zien, nou, de kilometer wordt je aangetoond recht over die kaart. So jy sal sien, tussen die N10 en die Mountain Zebra National Park is dit 25 kilometer. En vanaf die N10 tot, het die, tot en met die Edo Olifant National Park is dit 24 kilometer. So die vraag is, wat een nationale park is die verste vanaf die N10? En jou antwoord gaan wees, Mountain Zebra Nationale Park. Als we kijken bij 4.1.3, de man heeft een vriend in Patterson ontmoet, wat 61 kilometer via die R336 vanaf zijn thuisdorp moest reizen. Noem die vriend zijn thuisdorp. So, die vraag sê vir jou dat die vriend reis vanaf Patterson. So die eerste ding wat je doet is je gaat zoeken op je kaart waar is Patterson. En je zal zien Patterson is Patterson is onder die kaart, je ziet bij 22 kilometer aan die linkerkant. Zelfs in Daas Patterson, nabij Edo Olifant Park. En hulle sê hy reis 61 kilometer om bij hierdie dorpie uit te komen. Oké, okay. so vanaf Patterson, nou moet ons die pad volg. Vanaf Patterson naar die Olifant Park. Sien ons, dit is die enigste pad wat ons kan neem. En dit is 24 kilometer. Dan vanaf Edo Olifant Nationale Park, dan is daar nog een paaikie wat ons volg en daar die paaikie is, 8 kilometer. Omdat hij vat, hij gaat via die R336. En als hij nou rechts draait op die R336, is het er nog een 29 kilometer. Kan je dit zien? En als je haar die drie samen dan krijg je 61 kilometer. Dit sê vir mij dat die dorpie waarna hij reist, is dus Kirkwood. Oké. Okay. Wonderlijk. Vraag 4.1.4 Bereken die reisafstand tussen die twee nationale parken. Daar zien ons dat die nationale park is, of Edo of Mountain Zebra nationale park is 25 kilometer, niet waar nie. Of vanaf die 1, 10 tot op die nationale, tot op in met die nationale park. Dat is 25 kilometer. 
so vanaf die M10 tot en met Patterson reis ons tussen 207 km en 22 km. So ons moet die verskil kry tussen hierdie twee. Oké? Okay? En dan vanaf Patterson tot en met die volgende nationale park wat die Edo Olifant Park is, is 24 km. So daar het ons ons eie formule geskip. So zodra ons ons eie formule geskip het, kan ons nou hierdie formule of hierdie um, antwoorde wat ons uitgewerkt het, net so in ons zakrekenaar trek en ons gaan die antwoord kry van, of laat ik vir jou wees, daar sien jy waar krijg jy 25 km, dan rij ik nou vanaf Mountain Park, tot en met die N10. Nou is ik op die N10. Nou rijd ik van die N10 af naar Patterson toe. Dis waar ek die 207 krijg, want dis waar ek begin op die N10. Dis waar ek die 22 krijg, want dis waar ek eindig op die N10. Oké, okay. en dan van die N10 af moet ik rechts draai op Edo Olifant Nationale Park. En dis hoe kom ek die 24 bijvoeg. En zodra ik dit doen, krijg ik een antwoord van 234 kilometer. Geef je een seconde om dit neer te schrijven. Goed. Ons kijkt bij 4.2. Roman heeft Port Elizabeth bezoek om die vordering aan die huis wat voor zijn ouders gebouw is na te zien. Bijla C toe in die vloerplan van hierdie huis. Gebruik dus Bijla C om die vraag wat volgt te beantwoord. So wat dis oor Bijla C leid, dis ook deel van kaart en plan, so haal hierdie Bijla uit. En ons gaan sien hierdie Bijla, dit is een huis. En dit is een vloerplan van een huis in Port Elizabeth. En ons, ons woord al, um, al die vier vertrekke woord vir ons gegee op hierdie plan. Dit sê ook let wel dat alle afmetings in, is in millimeter en die sleetel wat ons gegeven was, was die vensteropenings as wel as die opening vir die solidere dieren. So vraag 4.2.1 Gee in millimeter die buitenlengte van die muur wat die oppervlakte van slaapkamer 1 groter as slaapkamer 2 maak. So daar kan ons sien dat die Um, oppervlakte van slaapkamer 1 is 3.751. Vraag 4.2.2. Bepaal een meter, zodat so is een verschillende eenheid, bepaal een meter die totale buitenlengte van die westelijke muur van die huis. So ons moet nou Vra, nou vraag je vir jouself, wat er kant is die westelijke gedeelte van die huis? So ons sien dat hier kry ons, hier het ons ons strookie wat wees, noord is boe. So dis noord, oos, west en sy. Dit werk uit 7300 mm. So dis ons voorvertrek as hoewel ons kom buis wat verdeel is in 1700 mm en 2050 mm. So dit gee ons een groot totaal van 7300 mm. Maar die vraag het vir ons gesê, ons moet omgee in meter. Dis deel ons dier die 1000, want om van mm na meter te, be te beweeg, deel ons dier die 1000. En dis Geef ons die antwoord in meter, 7.3 meter. En dan 4.2.3, baie eenvoudige vraag, he, noem die vertrek of die vertrekke wat meer as 1 ingang het. So hier moet jy jou um, vloerplan bestudeer en jy sal sien dat als je kijkt naar je vloerplan, de enigste vertrek wat twee of meer als één gang heeft, is een gang het, is die voorvertrek. Van hij is de enige, jij is de enigste een wat meer als één dier het. 
Goed, 4.2.4 identificeert die vertrek wat dezelfde vloeroppervlakte als die woon vertrek het. Weer eens, jy moet jou um, vloerplan bestudeer. En ons kan onmiddellijk zien als ons naar je vloerplan kijkt, dat ons slaapkamer 2 is precies hetzelfde zoals ons woon vertrek. Al bij kant is 3550 mm. En als ons kijkt um, naar ons breedte van die kamer en die woonvertrek, al bij kant is ook 3550 mm. Goed. En dan 4.2.5. Wat een badkamer toebehoren is niet op die vloerplan aangeduid nie. So ons kyk, ons soek op ons vloerplan waar is ons badkamer en ons kry om ons daar by die gang, daar is ons ingang by die gang en ons sien daar is een bad en daar is een toilet. So as jy denk aan jou eie badkamer, wat is nie daar nie wat jy in een badkamer gewoonsweg kry? So enige iets in die lijn van een wasbak, een stoort, een kassie, Enig iets van dit kan je schrijven. Dit zoek niet in. Zo so je kan enig iets, enige een van dit geven en je zal het weer punt ontvangen. Goed. Nou kijk ons naar de volgende in. Zo so, haal je in uit van die um, die zetplek. So dit gaan oor Rahim, so gunsteling groep of band tree in een buiten licht arena op. Die sitplekplan van die arena word in Baila B getoon. So daar is Baila B wat ons um, buiten licht arena is. Het jy hem so voor jou? Goed. So ons kyk na ons eerste vraag, bepaal die totale sitplekke wat in die middelste blok beskikbaar is. Nou as jy kyk na jou arena, jy kan hem op verschillende maniere um, uitwerk. Maar jy kan rij vir rij tel, so daar jy kan sê, jy weet jy gaan van rij A, B, C en sovoort. So as jy, jy kan letterlijk elke sitplek tel as jy wil, of jy kan die verskil tussen die hoogste en die laagste in die sitplekke kry. So wat jy ook kan doen dus, um, jy kan sê, as jy kyk na rij A, dan kan jy sê, ok, 32 minus 17 gaan vir jou 15 gee. Dan gaan jy na rij B toe, 33 minus 17, dit gaan vir jou 16 gee, en sovoort en sovoort. Of jy kan letterlijk elke um, nommer tel as jy onzeker is. En as jy alles by my, of jy, as jy alles uitgevind het, dan kan jy alles bij elkaar tel, en dit gaan vir jou een groot totaal gee van 186. Die andere manier wat jy het ook kan doen is, jy kan uitvind hoeveel sitplekke as A in die hele arena, en dis 432. Dan minus jy die twee die linker blok en die rechter blok van mekaar af. So in die linker blok het ons 121, en op die rechter blok het ons 125. So ons minus dit van ons groot totaal wat 432 is, en ons kry ook 168. Of 86. Goed. 4.1.2 Gee die kompasrichting vanaf die sitplek E12 na die verhoog. So ons gaan na ons bijlaten, ons gaan ons gaan soek vir E. So daar het ons E en ons soek vir E12. En ons moet die richting gee vanaf E12 na die verhoog. Kan jy sien op jou verhoog of op jou bijla sien jy waar noord geplaas is. So ons weet waar noord is. En as jy een lijn moet trek vanaf E12 naar die verhoog, sien jy dat jy beweeg in een noordwestelijke richting. So jy kan of skryf dit noordwest, of jy kan skryf NW, of jy kan skryf dit in noordwestelijke richting. Enig iets in die lijn is ook rechts. Goed. 
3.1.3, Rahim sit precies in die middel van een rij in die middelste blok. So ons weet, hy sit nou in die middel van een rij en het is in die middelste blok. Dit weet ons. Die rij waarin hy sit, het een ongelijke getal, het een ongelijke getal sitplekke en is die verse van die verhoog af. Oké, okay, so nou gaan ons terug na ons bijlaat toe. Ons weet, hy sit in die middelste blok. So ons moet naar die middelste blok toe gaan. Dan weet ons ook, hy sit in een ongelijke, in een rij met een ongelijke getal. So hy sit in rij H, want in rij H, dis die verste van die verhoog af, wat een ongelijke getal bevat, en dis ongelijk, en as ons om uitwerk, of as ons om tel, van links naar rechts, sien ons, dat die middelste is 30. Die middelste sitplek in die middelste blok is 30. Kan jullie dit zien? Ons gebruik rij H, omdat dit die verse ongelijke sitplek rij vanaf die verhoog af is. Goed. 3.1.4 Mali sit by D14. Sy besluit om na die verversingstalletje te gaan, wat die rek oos van die betalingshokkie is. Gee die aanwijsings vir die route van die versitplek tot by die verversingstalletje. So, kom ons kyk gauw, ek het om hier vir jou geteken. Kyk, sy sit in D12, so gaan na D12 toe. Nadat jy D12 toe gaan, ons moet gaan na die verversings stalletje toe. Ondel, die vraag het gesê, of die stelling het gesê, gee die aanwijsings vir die route vanaf die sitplek tot en met die verversings stalletje. So, vanaf D12 stap sy na die gang toe. Recht? Dan vanaf die gang stap sy op en sy stap na die uitgang toe. So sy het links gedraai by die uitgang. Dan vanaf die uitgang stap sy na die verversingstalletje toe. So as ons om moet meer skryf vir vier punte, gaan ons om skryf as volk. Sy stap links na die gang toe, dan draai sy links in die gang. Het sy gesien hoe, hoe beweeg die um, lijn. Dan, stap sy dra dan draai sy links na die gang toe, dan stap sy rechtheid na die uitgang toe. En omdat het vir vier punte is, sê ons dus, dat by die in- of die uitgang 1 is die verversingstalletje, dit sal op die rechterkant wees. Drie punt één punt vijf. Bepaal die waarschijnlijkheid om willekeurig een toeskouhouwer te kies om by die groep op die verhoog aan te sluit in dien 87,5% van al die sitplekke in die arena beset is. So ons wordt de percentage gegeven van 87,5%. So ons weet, omdat ons met een percentage weet, ontdeel ons onmiddellijk die rewonheid. Ok, so ons sê 87.5 en ons deel om die 100 omdat hy percentage is en ons maal hom met al die sitplekke wat daar is. En in vraag 1 het ons al gesê dat daar al die sitplekke in die arena is 432. So ons maal dit met 432 en ons krij een totaal van 378. So dit beteken dat 87.5% is gelijk aan 378. Oké, okay, maar ons moet die waarschijnlijkheid krijgen om willekeurig een toeskouwer te kies om by die groep op die verhoog aan te sluit. So, die waarschijnlijkheid gaat dus wees 1 uit 378. 
ons gebruik 378, want dit is die totaal wat die mense beset op die arena. Want dit is net 87,5%. Die arena is nie vol nie. En jy kan hom gee, waarschijnlijk kan jy gee of as een breek, so 1 oor 378, jy kan hom gee as een percentatie, so as jy sê 1 oor 378 maal 100, dan krij je 0.26%, of jy kan hom gee as een decimaal, hangend af wat die vraag soek. Ok. 3.1%. Daar word voorspel dat die dat dit hoogs onwaarschijnlijk is, dit beteken dit nie onmoendlik nie, hoogs onwaarschijnlijk is, dat dit op die aand van die vertooning sal reen. Kies een van die waardes hieronder, wat hier die waarschijnlijk het die beste beskryf. So as ons kyk na ons waardes wat vir ons gegeef was, sien ons dat 1.0 is 100%, dit weet ons, een half is een 50%. So dit is ook te ver van onwaarschijnlijkheid af. Of te ver van onwaarschijnlijk af. Een 100% is te ver. 50% wat een half is, is te ver. 0.0 is onmoendlik. Want ons, ons werk nou met onmoendlik, en ons sê dit is maar net onwaarschijnlik. Dit kan nog gebeur. 40% is een bykie te ver, na wij genoeg, maar nog steeds een beetje te ver. As ons kyk by 3.5, 3 oor 5, 3 oor 5 is die selde as 60%. So dit is ook, dit gaan ook nie werk, dit is te ver van onwaarschijnlik af. 0.8 is die selde as 80%. Dit beteken dit gaan ook nie werk nie. Maar as ons kyk na 20%, 20% is baie nader aan 0%, of baie nader aan onmoendlik dan. Dis sê ons, dat die, die onwaarschijnlijkheid gaan dan 20% wees. Goed. Nou haal ons hierdie enekie uit. Vraag 4 lees, Piet en sy vriend Roland beplan een kampeertoer dier met hulle motorfietsen op Kaapse route 62 te rij. Dit is een gewilde toeriste route wat dier die Westkaap en die Oostkaap provincies gaan. Die kaart op bijlaat die toen Kaapse route 62. So hier moet ons bijlaat die gebruik. As ons kyk na vraag 4.1.1, identificeer die pad waarop tussen, of identificeer die pad waarop tussen Talbach en Seres gereis moet word. So die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet identificeer waar is Talbach en waar is Seres. En as ons sien rechtboe op die kaart, as jy na die kaart so kyk aan jou linke kant, sien jy Talbach as boe en jy sien ook vir Seres, nie ver van Talbach af nie. So die pad wat vir Talbach en Seres saambring, is die R46. Dan vraag 4.1.2, noem die type skaal wat op die kaart getoon word. So die skaal sal altyd vir jou recht onder of recht boog gegeen word. Maar baie meerderheid van die keer word vir jou recht onder gegeen. En onder sien ons daar is ons skaal. En ons skaal in die geval is een nommerskaal. Dit noem ons een nommerskaal of een cijferskaal of een verhoudingskaal. Dan vraag 4.1. 1.3, skryf die algemene richting vanaf Nysna na Mosselbaai neer. Nou weer eens, ons word Noord gegeen, ons kan sien waar Noord is. En ons weet, as ons Noord boe is, dan recht onder gaan ons vir Suid het, nie waar nie. Daar het ons vir Suid. 
En dan gaan ons natuurlijk verwees aan die linke kant heen. So as ons moet beweeg vanaf nuis na na mossel baie, sien jy waar die oudiekie puilkie geteken, en die puilkie wees jou dis tussen suid en west. So ons richting, of algemene richting vanaf nuis na na mossel baie, gaan dis suid west wees. Jy kan of skryf suid westelike richting, jy kan skryf suid west, of jy kan skryf SW. En ek gaan nou terugkom na vraag 4.1.4, so ek wil eerst vraag 4.1.5 met jou doen op die kaart. As ons kyk by vraag 4.1.5, Piet wil sy nuggie wat langs route 62 woon gaan kuier. Hy gebruik die volgende aanweisings na sy nuggie sy huis. So daar word ons drie aanweisings gegeen, En dan sê hulle bestudeer die aanweisings en skryf dan die naam van die dorp neer wat sy nuggie woon. So, die eerste aanweising sê vir ons, Piet neem die R60 van die Wooster na Montiki. So ons soek vir Wooster en ons sien Wooster en van die Wooster na Montiki op die R60, dis die richting wat ons rei. Goed, en dan vanaf Montiki reis hy na Berrydale. So daar is Montiki en dan verder reis hy na Berrydale. En dan vanaf Berrydale op die R62 wat ons wil wees, want die laaste aanweising sê vir ons, vanaf Berrydale neem hy die R62 na die volgende dorp waar sy nuggie woon. So as ek die R62 neem vanaf Berrydale, rui ek na die volgende dorpie toe en dit is waar hy gaan wees of waar die nuggie woon en ons kan onmiddellik sien dat dit is Lady Smith. Goed. Jy sal hom nou neerskryf, maar ek wil net vraag 4.1.4 met jou doen. As ons kyk by vraag 4.1.4, die totale afstand vanaf Kaap na Wooster, Weetalbeg, is 210 kilometer. Tabel 4, die die werkelijke afstande tussen sommige van die dorpe op Kaapse route, 62A. So daar het ons ons tabel, vanaf Kaap na Perel is het 62, vanaf Perel na Wellington is het 13 kilometer, van Wellington na Talbeg, dit is wat dit is wat ons moet bereken in het woord voor sy gees A, En vanaf Tilbach na Wooster is dit 82 kilometer. So bereken die onbrekende waarde, of bepaal die onbrekende waarde van A. So ons weet, die groe totaal vanaf Kaapstad na Wooster weer Tilbach is 210 kilometer. So ons skryf dit neer van dit is wat ons weet. Dan minus ons al die getalle, of al die afstande wat ons het vanaf Kaapstad. Kaap na Perel, weet ons is 62, so ons het vir hom, ons minus die 62, vanaf Perel na Wellington, ons is 13, so ons minus die 13, en vanaf Tilbach na Wooster is 82, en ons minus die 82. Dit sê vir my, dat A is dus gelijk aan 53 kilometer. Geef jou sekonde om dit neer te skryf. Goed, nou het ek nog een enekie vir jou, maar hierdie een gaan jy op jou eie doen. Dis een oefening en ons gaan vir jou 10 minuut gee. So haal die ene uit wat praat oor die landbouwskou en die routekaart na Nempelpark. Ek gaan vir jou 10 minuut gee om hierdie enekie te doen. Dit sê die landbouwskou word jaarliks in mei by Nempelpark in die vrystaart gehou. Boere en ander belangstellendes besoek die skou om die jongste verwikkelinge in die boerbedrijf te sien. 
bijla A to die routekaart na Nempo Park aan. So gebruik bijla A om die vraag wat volg te beantwoord. So daar het die vier vraag en daar het jy die kaart. Ek geef jou 10 minuten. Want daar as jy op die kaart kyk, kyk na die sleetels wat vir jou gegeven word. Kyk hoe word die kaart uitgeleen. Kyk hoe word Noord aangetoon. Maak zeker graag 12 dat je leest vraag 1.1.3. Nou keerig. Ik 
stel het weer ook lees die afstand van naar Bloemfontein naar Welkom is 152 kilometer en die afstand van naar Bloemfontein naar Bultfontein is 100 kilometer. Bepaal met berekeningen die route wat die organiseerders gebruik het om die afstand van naar Bloemfontein naar Nempo Park aan te duiden. Goed, kan ons antwoord dus aan doen? Als ons kyk na vraag, die eerste 1, 1.1.1. Dit lees, laat ek nie myne oopmaak. Dit lees, noem die twee naaste dorpe aan Nempo Park. Ik het specifiek die merk gids uitgaan haal en vir jou gewys. So ons kyk by 1.1, daar is Botavol en Viljoenskroon. En ek wil hier, jy moet hom merk ook. Sien jy waar jy die merkies le? Sien jy hoe word hy gemerk? So jy kan nie net 1 gee nie, jy moet al by gee vir al by punte. As jy net 1 gee, gaan jy net 1 punt ontvang. As jy kyk by 1.1.2, geer die twee algemene kompasrichtings waarin een besoeker met een motor vanaf die ouwe tambo lichthaven via Klerksdorp na Nempelpaard moet rui. So daar soek ons twee algemene richtings. En ek het weer gesê, kyk mooi waar Noord le. En as jy gekyk het waar Noord le, sal jy sien vanaf ouwe tambo na Wee Klerkstok na Nampo Park sal jy sien dat hy rui in een suidwestelike richting of dit kan ook een suidelike richting wees. As jy albei het, merk albei recht. As jy een verkeerd het, merk om verkeerd en skryf jy rechte antwoord langs aan, so dat jy weet, jy gaan nie weer die selfde fout maak as jy so'n vraag moet kry nie. Ek sê altyd, as ons die antwoorde saam doen, merk wat jy verkeerd het, merk om verkeer. So dat jy die rechte een langs aan kan doen. Want as jy gaan swat by die huis, dan sal jy kan sien met dis wat ek verkeerd gedoen het. Ek moet nou nie weer so doen. Goed, vraag 1.1.3. Die afstand vanaf Bloemfontein na Welkom is 152 kilometer en die afstand vanaf Bloemfontein na Bulfontein is 100 kilometer. Bepaal met berekeninge die route wat die organiseerders gebruik gebruik het om die afstand vanaf Bloemfontein na Nempo Park aan te duid. So daar die eerste een wat ons nou uitwerk is Bloemfontein na Nempo wie jy welkom. En ons weet Bloemfontein is 152 kilometer vanaf Bloemfontein na welkom na Nempelpark wie jy welkom. So is 152 kilometer plus die 75 kilometer van welkom en dit gaan vir ons gee 272 kilometer. As ons reis vanaf Bloemfontein wie jy Bultfontein na Nempelpark toe, gaan het wees 100 kilometer plus die 120 kilometer van Buffelfontein En dit gaan vir ons gee 220 kilometer. So as ons kyk, wat die een is die beste optie, sal ons sien dat hy moet weer Buffelfontein gaan, want dit gaat vir hom 220 kilometer vat, en so dit gaat vir hom 7 kilometer minder neem, as hy dier welkom na Nempelpark moet reis. Dan vraag 1.1.4, Elfert vertrek om 18.45 vanaf Nempelpark en rij tegen een gemiddelde spoed van 88 km per uur na Sesselburg. Hy bel sy vrou om te sê dat hy tegen 8 namiddag in Sesselburg sal wees. 
verifieer met berekeningen of sy tijdsberekening correct is. So die vraag sê, en na ons hierdie antwoord gesê, moet ons aan die einde, a, moet ons kan sê of hy recht of verkeerd was. So ons moet een afleiding kan aftrek van ons antwoord wat ons gekry het. Oké, okay. so jy kan die volgende formule gebruik, die afstand is gelijk aan spoed maal tyd, so daar is ons formule, afstand is gelijk aan spoed maal tyd. So ons afstand was vir ons gegeen, en ons afstand is al 150 kilometer. Is gelijk aan, ons spoed was ons gegeen, en ons spoed is 88 kilometer, maal met tyd. Ons weet nie wat tyd is nie. Dit beteken, ons moet tyd kry. So dit sê ook vir ons, dat tyd ons onderwerp van die formule gaan wees. Oké, okay, so ons moet nou tyd die onderwerp van die formule maak. So nou sê ons dus, tyd is gelijk aan die afstand gedeeld door die spoed. En ons afstand is 150 kilometer en ons spoed is 88. Dit gaan vir ons gee, antwoord gee as ons hierdie twee deel, 150 gedeeld door 88, gee vir ons 1.7045. Maar die komma 7045 moet ons verwerk na minute toe. Van die punt 7045 is, tol, is, is nog steeds in ure. En hoe gaan ons beweeg vanaf ure na minute toe? Je vraag jezelf hoeveel minute is daar in een uur? Dan vat jy die, jy weet, dis 60, nie waar nie. So jy weet, dat 60 minuut in 1 uur. So dan sê jy 0,7045 en jy maal het met die aantal minuut in 1 uur wat 60 is en dit gaan vir jou gee 42 minuut. Dis gaat het van vat, 1 uur 42 minuut. Nou om daar het vir sy vrou gesê, hy kan by die huis kom 8 namiddag. So ons moet nou kyk of hy recht was. So hy, sy aankomsttijd gaat dus wees, die tyd wat hy rui, plus die tyd wat het vir hom geneem het om te rui. So 18.54 plus 1 uur en 42 minuten gaan vir hom gee, 20, 27. So dit is amper half 9. Dit sê vir my, as ek die afleiding moet aftrek van my antwoord had, dat hy nie correct was nie. So sy stelling was onwaar, dit is nie correct nie. Enig is na die lijn kan jy ook sien dat jy een punt kry vir die stelling wat jy maak. Of jy verifieer jou antwoord. Goed. So hier by 3.2 die uitlegplan van die kopieervertrek by Academy School word hier ongegeen. So daar gee jy hulle vir jou een vertrek en in die middel van die vertrek staan een kopieermachine. Daar wordt ons een sleutel gegeven en ons kan zien dat is die deur, dat is een venster en dat is een krachtpunt. Zo so dus hoe die sleutel lijkt. Rechtvaardig met een reden of die fotomachine op een geschikte plek in die vertrek staan. Nou, jij hoeft niet te zeggen hier is dit niet een recht of verkeerde antwoord nie. Jij moet kan rechtvaardig. Hoe kan voel jij staan die kopieermachine op je rechte plek? En hier ik een vier goeikies neergeskryf, jy kan hom neerskryf, um, so dat jy kan sien hoekom ons sê hy werk of hy werk nie. So die elektrische koord le oor die vloer, so hy werk nie. Dit kan gevaarlik wees aangezien mense daarop kan trap en veroorzaak dat, die uit, dat het uittrek en die kopieerder beskadig, doet so het werk ook nie. Dit is nie op een geskikte plek nie, dit is recht oor kan die venster, so dit is makkelijk verskelms om te sien. Of je kan sê die kopieerder staan op je rechte plek vir makkelijke toegang vir, van alle kanten af. So, dit is hoe jy jou self gaat rechtvaardig met die antwoord. As jy nog iets kan denk, jou onderwijzer is by jou. Wat jy denk, hoekom is dit een geskikte of nie een geskikte plek vir, jy, vir hierdie kopieermachine?
Goed. So kom ons kyk na hierdie enekie. Skaalmodelle vanaf of van voertuie is vir versamelaars beskikbaar. Een model van een Mercedes-Benz vrachtmotor is volgens een skaal van 1 tot 50 gemaakt. Die print en inlichting oor een model van een Mercedes-Benz vrachtmotor word ons gegee onder. So daar word die prijs gegee, dis die kostprys, die invoering, belasting is uitgesluit. En dan die model van die Mercedes-Benz en die skaal word ons gegee van 1 tot 50. So, gebruik die inlichting hierboe om die vraag wat volg te beantwoord. Die lengte van die vrachtmotor in die print is 76 mm. Die kopie van die print is echter met 58.5% verklein. So dit sê vir ons dat hierdie print was verklein met 58.5%. So bereken in meter die werkelijke lengte van die vrachtmotor. So die eerste ding wat ons doen is, ons weet voor enige iets verklein is, is bestaan dit of dit staan as 100%. Maar dit was te verklein met 58.5%. So wat oor is, is 41.5%. Nie waar nie. So hierdie 41.5% is die selfde as die 76 mm. Nee, want die 76 mm verteenwoordig nou die 41.5% van die 58% was, dit, dit was verklein met daar die 58%. So wat ons dan doen is, om te, voort ons die skaal kan bereken, moet ons die lengte van die vrachtmotor op die oorspronkelijke print kry. So, ons vat die 76 mm en ons deel om die 41.5%. Ons kan nie die 58.5% vat en om te rug sit, in die 67, van die, van die 76 is nie ons oorspronkelijke waarde nie. So ons kan nie die 58.5% weer daarin sit nie. Dis deel ons 41.5% met die 76. Ondou, omdat ons werk met percentage en deel ons automatisch deel 100. En dan kry ons 183 mm. Nou, 183 mm is ons lengte van ons oorspronkelijke vrachtmotor. Nou kan ons die lengte van die werkelijke vrachtmotor uitwerk. Onder die oorspronkelijke vrachtmotor is steeds een print voor hy verklein was. Nee? Die lengte van die werkelijke vrachtmotor is een motor wat buiten kan staan... Die, die werkelijke vrachtmotor. So ons kan hem normaal met 50, want hy was 50 keer verklein. Dis wat ons skaal vir ons sê, kan jy sien dat die skaal is 1 tot 50, so ons maal hom met 50, om hom terug te neem na die werkelijke grootte toe. En as ons hom maal met 50, kry ons 9156 mm. Maar die vraag het specifiek gesê, ons moet hom in meter bereken. Nou, ons weet dat van meter na millimeter deel ons dier 1000. Dis sê ons 9156 en ons deel om dier 1000. En dit gaan vir ons gee 9.156 meter. So die eerste ene keer wat ek wil hier moet uithaal, is die een wat praat oor Tanny Abbey. Oké, okay, as ons kyk na 3.2, Tanny Abbey gaan die trouw koek bak. Sy gaan een recept in een receptenboek wat in Engeland gepubliseer is gebruik. So let wel dat 1 kilogram gelijk is aan 2.25 pond en dan 1 millimeter meel is gelijk aan 0.7 gram meel. So Tanny Abbey benodig 3 en een halve pond boter, bepaal die massa in kilogram. So, die eerste ding wat ons doen is, ons weet dat 1 kilogram gelijk is aan 2.25 pond, dit was vir ons gegee. Ons moet uitwerk hoeveel bepaal die massa boter in kilogram, so ons moet uitvind hoeveel boter is daar in 3 en een halve boter pond. 
So, ons was pond gegeven van 3.3 van 3.5 pond. Sien jy, dat die eenhede is onder mekaar, so die pond is onder pond, so ek moet uitwerk wat kilogram is. In ons vorige les het ek vir jou gewaas om dit te doen, en ons gebruik om weer in hierdie verband. So nou, kruis vermenigvuldig het, en ek sien, dat die twee waardes, die luim en die twee waardes, maal ek altyd met mekaar, en die een met die vraagteken deel ek. So in hierdie geval gaan ek sê, 3.5 maal 1, of 1 maal 3.5 maak die saakie, en ek deel om dier 2.25, want dit is die een met die vraagteken. En dit gaan vir my getal geef van 1.556 kilogram. Makkelijk genoeg? Goed, vraag 3.2.2, Tanny Abbey het slechts een kombuiskaal tot haar beskikking. Indien Tanny Abbey 625 milliliter meel nodig het, bepaal die massa van die meel in gram. Nou, probeer jy hierdie ene keer doen, soos ek die eerste ene gedoen het. Dit gaan gauw, dit is twee punte, so ek geel my net. So jy vraag jyself eers, ga na die, na die, ehm, omskakeling toe en gaan kyk wat sê hulle vir jy so 1 milliliter meel is gelijk aan 0.7 kilogram meel. Dit was vir ons gegeen. En ons moet uitwerk hoeveel is 625 milliliter meel. In terme van gram. 437.5 gram. Volgende vraag. 3.2.3 Die koek moet die in 356 grade Fahrenheit gebak word. Bepaal die in hoeveel grade Celsius die oond gestel moet word. Jy kan die volgende formule gebruik. Grade Celsius is gelijk aan grade Fahrenheit minus 32 grade gedeeld die 1 per dag. So die formule word vir ons gegeen. So ons gaan net substitute. So nou kyk ons, ons word gegeen 365 Fahrenheit, wat hier is. So ons vat hom en ons druk hom direct in ons formule. So daar gaan ons sê 356 minus die 32 gedeeld door die 1 per nacht. So as ons, nou werk ons eens ons hakkie uit, so 356 minus 32 gaan vir ons gee 324. En dan deel ons dit door 1 per 8, so die Stoof moet dus gestel word teen 180 graden Celsius. Kan jy sê, ek het die formule net so oorgeskryf. So hierdie is twee weggeer punte. Graad 12, as jy kan, maak seker dat jy gebruik die nietste Casio calculator, nie die Sharp nie. Want met die Sharp, hy is nog een bykie stadig. So hy gaan nie al nie, al die berekeninge gelijktijdig kan doen nie. Voor alles jy een lang formule het en jy wil om net so in die sakrekenaar druk, dan gaan jy nie vir die rechte antwoord gee nie. Waar as jy sê die Casio gebruik, as jy om net so in sit, gaan jy vir die antwoord gee. So, so if you use the sharp, as jy die sharp gebruik, dan sal jy bad mass moet volg. Ok, volgende een. So ons haal die ene uit van die ou mee, en die spaase winkel in Google toe. Ok, so dit lees, nou om die besitte spaase winkel in Google toe, sy koop haar voorraad by een groot handelaar in Kaapstad, hieronder is van die voorraad wat sy werk wekeliks aankoop, so daar is suiker en daar is hot and spicy chakalaka en daar is testig ruis. So gebruik die inlichting hierbo om die vraag wat volg te beantwoord. Weer eens, herlei 400 gram na kilogram. Nou ons weet, 1 kilogram is gelijk aan 1000 gram. 
Das ist sehr oft dann. Das ist nicht so verschieden, wie ein Jeder. So ein Kilogramm ist gleich an 1000 Gramm. Uns muss 400 Gramm zurücknehmen, Kilogramm zu. So uns sitzt uns 400 Gramm, was uns hier gekriegt und uns sitzt um unter die 1000. Wenn Gramm und Gramm ist, ist es nicht so, so uns sitzt um unter mekaar und uns sitzt uns Frage gegen unter Kilogramm. Dann kriegst du für mich nicht falsch, wenn du nicht Wenn du weißt nicht, of jij is altijd onzeker of je moet deel of je moet maal. Zo, so, als je kruis vermenigvuldig zal je zien dat die twee wat saam gaan met die pijlke is die 1 kilogram en die 400 kilogram. Die 1 en die 400 gram. So ons maal 1 maal 400 en ons deel om die 1 met die vraagteken wat het 1000 is. En dit gaat vir my sê dat 400 gram is diezelfde as of is gelijk aan 0.4 kilogram. Oké, okay. en dan bepaal die wens wat zij zal maken en dien zij een blikje hot en spicy chakalaka verkoop. So as ons kyk by die chakalaka, die 400 gram hot en spicy chakalaka, die kostprys van hierdie chakalaka is 10 rand 99 cent. Die totale verkoopprys is 14 rand 30 cent. So sy verkoop om vir 14 30. Dit beteken, as jy die 14 30 minus die 10 99, kry jy een wens van 3 rand 31 zijn. En die vraag wil je, jy moet bepaal wat die wens was. Die bepaal die wens wat sy sal maak. So sy koop om vir 10 rand 99 en sy verkoop om vir 14 rand 30. So wat is die verskil tussen die twee? Ek het jy gesê, as jy hoor die woord, die woord verskil, moet jy weet dat jy moet minus. So 14 30 minus 10 99 is 3 rand 31. Goed, vraag 1.2.3, sy koop een 2.5 kg pak wit suiker en verpak dit dan in 250 gram pakjes. Bepaal hoeveel pakjes sy uit 1 2.5 kg pak suiker sal kry. Nou, ons weet 2.5 kg is 2.500 gram. En ons weet, dat is... 1000 gram en 1 kilogram. So ons maal dus 2.5 minuut 1000, dan krijg ons 2500 gram. Maar die vraag wil weet, bepaal veel pakjes ons uit 1 2.5 kilogram pak, kilogram pak suiker kan krijgen. Nou ons kan niet direct werk met 2.5 kilogram nie, want die kleiner pakjes wat ze maak is in 250, is een gram. So ons kan nie met verschillende eenhede werk nie, so ons moet om omskakel na die selde eenheid toe. Nou dat ons 2.5 kg suiker in 2500 gram suiker verander het, kan ons nou dus sê, 2500 gedeel in 250, want die twee eenhede is precies diezelfde. Dit sê vir my dan, dus 10 pakjes klein suiker wat sy kan kry uit die 2.5 kg pak suiker. Goed, en vraag 1.2.4, die 2 kg testig reis wordt in 8 kleiner pakjes verdeel. Bereken die verkoopprijs van 1 klein pakje. Baie eenvoudige vraag he. daar het ons die 2 um, kg testig, wat die kostprijs 22,99 is, en die verkoopprijs is 29,20. En hier werk ons met die verkoopprijs. So ons gaan kyk na die 29,20. En ons weet, dat die, die verkoopprys is 29 rand 20 cent. En sy het het verdeel in 8 kleiner pakjes. So ons moet uitwerk hoeveel gaan sy of bereken die verkoopprys van 1 klein pakje. So ons deel om die 8. En dan kry ons 3 rand 65 cent. Want as ons daar 3 rand 65 vat. En ons maal hom met 8 gaan ons terugkom naar die verkoopprys toe van 29 rand 20 cent. Dis maar hoe jy jou antwoord kan verifieer. Maar, die vraag wil net weet, hoe, wat was die verkoopprys van 8 kleiner pakjes? As hy dit om 8 kleiner pakjes verdeel, hoeveel het sy vir elke pakje gevra, as sy verkoopprys het totaal van 29, 20 cent was? Oké. Okay. Goed. Nou kijk ons een beetje na, ons weet ons nou wat lichamelijke massa index is, ons het daar oor gegaan in die vorige sessie. 
So ons ons kyk na hierdie ene, die, af, die atletiek africhter gebruik een lichamelike massa index berekeninge om die atlete raad te gee oor die geskikte die ete. So die tabel 4 die onder toon die lichamelike massa index en oor, on, oor, oor een stemmende gewigstatus. So daar het ons die gewigstatus um, gebruik tabel 4 en die inlichting wat gegee is om die vraag wat volg te beantwoord. Noem tabu sy huidige gewigstatus. So ons kan sien dat daar hier sê hulle vir ons tabu is 6 voet 3 duim lang en sy lichamelike massa index is tans 33.9 kg meter kwadraat. Die volgende herleiding mag gebruik word, 1 voet is gelijk aan 12 duim. So hy is 33 per 9, sy lichamelike massa is 33 per 9. So ons gaan na ons gewigstatus, toe ons gaan, ons gaan kyk waar is, hier waar is 9, 33 per 9. En ons sien 33 per 9 val tussen 30 en 34 per 9. So sy gewigstatus gaan dig wees vetsichtig. Ok. Vraag 2.2.2 Tabo het een af, het sy africhters een raad oor die eet gevolg om een, verle, om een verlangde gewig van 200 pond te bereik. Bereken Tabo sy nieuwe lichamelike massa index afgerond tot die naaste heel getal. So jy kan dit vir jouself highlight so dat jy nie vergeet dat het moet in die naaste heel getal wees nie. Gebaseer op hier die verlangde gewig. So jy mag die volgende formule gebruik. Die lichamelike massa index is gelijk aan gewig in pond gedeeld door die lengte in duim maal 703. Nou, ons weet, as ons kyk na wat vir ons gegeen was, dat 1 voet gelijk is aan 12 duim. Nie waar nie. Kan jy, as jy kyk na jou, ons kom ons kyk goed na ons um, formule. En ons sien, dat die lichamelike massa index is gewig in pond, gedeeld die lengte in duim. En as ons kyk na tabu sy gewig, sy gewig word ons gegee as 6 voet en 3 duim. Dit beteken, hierdie 6 voet sal ons eerst moet omskakel na pond toe. Nie waar nie. En hier sê hulle vir ons 1 voet is gelijk aan 12 duim. So nou sê ons, 1 is gelijk aan 12 duim, Ons moet uitwerk hoeveel is 6 voet in termen van duim. Ons het, die, ons het die 1 as gelijk aan 12 of is 12. En ons het die 6, maar ons weet nie hoeveel duim dit is nie. So daar sit ek weer my vraagteken. En ek kruis vir menigvulde. So ek sien die 2 wat saam gaan is 6 en 12. So ek maal hulle 2 met mekaar. En ek deel hom dier 1. En dit gaat vir my gee 72. Maar sien jy ek plus 3, so wat ek hierdie 3 gekry, hulle sê vir ons hier, dat tabuse, tabuse lengte is de 6 voet en 3 duim. So die 3 was klaar in duim gegee, so ek tel net die duim by die 72 nou, want hulle eenhede is nou die selfde, want dit is 72 duim. So 72 plus 3 is 75 duim, so sy lengte is dus, 75 duim. Nou kan ek die formule gebruik, van die lichamelike massa index, wat gelijk is aan gewig in pond, gedeel in lengte in duim, maal 703. Nou het ek al die waardes, wat ek in die formule moet sit, en nou sê, 33 per 9, ek weet wat sy gewig is, wat vir my gegee was hier, so ek sit om in die, in die formule, maal lengte in duim, door die macht 2, dit beteken, 75 maal 75 of 75 kwadraat. So, daar het ek my 75 uitgewerkt en ek sê 75 maal 75 en maal 703. En as ek dit doen, weer eens, in jou Casio calculator, maak seker, het die Casio calculator sê hierdie route volg, dan krij jy 24.99556. Dit sê, onthou die vraag het gesê tot die laaste heel getal. So sy lichamelike massa index in kilometer meter kwadraat gaat dis wees 25 tot die naaste heel getal. Ok, as jy nie een Casio calculator het, dan moet jy nou eerst sê 33 per 9, het gedeel die 57 tot die macht 2 is gelijk aan, dan sê jy maal 703. 
Das ist mag man sicher, als ich kann, dass ihr ein Cashew habt in Platz von einem Schaub. Vor allem, als uns bezig ist mit Mieten. Goed, ik ga hier niet een minuut om dit neer te schrijven. Goed. Kom eens kijken naar hier in een John heeft die stof eerder gevraagd om synthetische leer te gebruiken om elk van die atomen's oor te trekken. De atomen is als een klein bankje. Die stof eerder gebruikt groot felle synthetische leer, wat hij wat dan een kleiner stukje snijdt, zodat so die boekant van elke atomen past. Alibaba dat kwam als een online winkel, wat die felle synthetische leer verkoopt met een breedte van 60 duim en een lengte van 5 meter. Gebruik die inlichting hierboe om je vraag wat volgt te beantwoorden. Weer zien ons gebruik, 3.3.1 ge, um, sê G, dat 60 duim is gelijk aan 153.6 cm vol 2. 1 duim is gelijk aan hoeveel cm? Nou, ons wordt ons word klaar gesê, 1 duim is gelijk aan 153.6 cm. Dit wordt ons net hier gesê. So ons skryf om neer, ek skryf om als een verhouding. Dan moet ik uitwerken hoeveel is 1 duim? Sien jy? Daar betekent, ik zet die duim onder die 60, die 1 onder die 60 en die 1 hier is hetzelfde. En ik maak mijn vraagteken bij 153.6 cm van ik moet uitvinden hoeveel het dit is. En ik kruis vermenigvuldig zoals gewoonlijk. En ik kan zien, ik ga zeggen 1 maal 153.6 gedeeld door 60. Zo so 1 duim is dezelfde lengte als 2.56 cm. Mr. Arendse, we have a question from Saxon C. Mm -hmm. um, can you explain question 2.2.2 again? 2.2.2. Okay. Ik zal hem weer voor je lees. Tavo heeft zijn africhterse raad oor die eet gevolg om die verlengde gewig van 200 pond te bereiken. Bereken tabus een nieuwe lichamelijke massa index afgerond door die naaste heel getal. Hier wordt ons gezegd, laat ik kijken of ik dit kan highlight. Um, tot die laatste heel getal gebaseerd op hier die verlengde gewicht. Goed. Gebruik, jij mag je volgende formule gebruiken. Die lichamelijke massa index is gelijk aan gewicht en pond. Gedeeld in lengte en duim door die macht 2 maal 703. Dit is, on, dit is ons formule. So, als je kijkt naar je formule, wat nog hier staat. Dat die lengte wordt voor jou verwacht, om, die lengte wordt verwacht in duim. Nee? En tabuse lengte hier wordt voor ons gegeven in voet en in duim. Dat betekent ons al hier 6 voet eerst moet omschakelen naar duim toe. Anders gaan ons niet die formule kan gebruiken. Ons antwoord gaat heel helemaal verkeerd wees. Niet waar. Zo, nie. so, ik heb veel gezegd. Als ons verhouding doen, ons weet, in het woord van ons gegeven hier, 1 voet is gelijk aan 12 duim. Dat weet ons. 1 voet is gelijk aan 12 duim. Ik moet bepalen hoeveel duim is 6 voet. Zo so, waar ga ik 6 zet? Ga ik 6 zet onder die 1 of ga ik 6 zet onder die 12? En ik ga niet 6 zet onder die 1. Want die 1 en die 6 zet, 1 jede is precies dezelfde. Dat is 1 voet en dat is 1 duim. Dat is 1 voet en dat is 6 voet. Dat is 1 voet, dat is 6 voet. Oké, okay. zo so, ik heb die 12, wat gelijk is aan 12 duim. Zo so, die 1 is gelijk aan 12 duim. Ik moet bepalen hoeveel duimen. Is hier 6 voet. Nou, ons, ons doen het op die manier van ons weet niet, moet ik deel of moet ik maal niet. Ons raakt altijd in elkaar. Nee. Zo, so, dus doen we ons, ons hier met methode en ons kruis vermenigvuldig. 
Now, the next was like say, the two of that some can make the pelkey, the two vardas, but as the two vardas, but many pelkey stand altered. Yeah, mal altered are the two vardas with my car. Okay, so that so I can unmedlek sin that I can say six mal twelve. And I can deal the reward with the fractieken, what in it. And as I do that, then I get two and seventy. So that is two and seventy dime. Two and seventy dime. Good. Maar tabels en gewig was niet net volgens een voet gegeven. Je kan je zien niet, tabels en gewig was gegeven in 6 voet en 3 duim. So, ons moet die 3 bij die 72 plus. So, as ik dit plus met die 72 wat ik reeds uitgewerkt het, krijg ik 75 duim. Nou weet ik, tabel zijn lengte is 75 duim. Nou kan ik mijn formule gebruiken. Nou zet ik mijn formule in. So, lichamelijke massa index is dus gelijk aan gewig in pond gedeeld die lengte in duim door die macht 2 maal 703. Nou, al wat ik nou moet doen is, ik gebruik die waardes wat ik reeds heb. Dat is niks weer wat ik moet bereken om in die formule te zitten. Die van ik heet al mijn waardes. Wat is die gewig van tabo? En hier zie ik. Tabo 6 voet 3 duim lang en sy LMI is stands 33 per 9 kilogram meter kwadraat. So my gewig is 33 per 9. Wat is my lengte in duim? My lengte in duim is 75. Ek het om reeds uitgewerk. 57 maal 57. Ik sê 57 maal 57, van die formule sê lengte en duim tot die macht 2. So jy kan, jy kan net skryf 57 tot die macht 2 as jy wil, maar jy kan hem ook skryf, uitskryf as 57 maal 57. En dan maal jy hierdie breek met 703. En as jy dit in jou zakrekenaar sit, dan krijg je antwoord van 24 per 99556. Maar onthou, dit was wat gesê, afgerond tot die naaste heel getal. Nou, as jy so'n instructie krijgt, is daar een punt voor die afronding. So jy moet afrond tot die, laaste, tot die naaste heel getal. En as ons kyk na ons getal, 24 per 9, 9, kan ons onmiddellik sien, omdat die getal meer as 5 is na die komma, word my heel getal 25 toegestoot. Goed, ek hoop dit maak sien. Raar, 3.3.2 lees bereken in centimeter die omtrek van die groot, van een groot vel synthetische leer. Jy mag die volgende van een formule gebruik. So die formule word vir ons gegeen, omtrek is gelijk aan 2 maal, wat met my hakies lengte plus breedte maak my hakies toe. Dan sê ek 2 maal, nou onthou, ek was gesê, Ek moet hem bepaal in centimeter. So as ek kyk na my diagram hier so, hier is my diagram. Diagram van 1 vel synthetische leer. Die, die lengte is 5 meter lang. Nee. Maar ek moet hem gee in centimeter. My breedte is reeds om my gegee in centimeter, so ek kan hem skryf as 153.6 centimeter. Ondou, om van meter na centimeter toe te gaan, maal ons met een 100. So dis, my lengte is dis 500 centimeter. Jy kan nie twee verskillende eenhede met mekaar maal nie. Of jy kan, jy kan om jy bijtel, jy kan om jy maal, jy kan om jy deel, jy kan niks doen met as die eenhede verskillend is. En so jy moet eerst jy eenhede die selfde kry. En in hierdie geval moet ons eenhede in centimeter wees. So as ek dit het, sit ek om in my rekenaar, Zakrekenaar en ik krijg een omtrekwaarde van 1307.2 centimeter. Excuse me, Mr. Arendse, we have a hand. Mm -hmm. Name is David. David, you may ask your question. Can you hear a word? Can you speak a bit louder, please? Can you hear us? Yes, we can. 
nou maar 2.2.2, ons is onduidelik omtrend daar die um, probleem. Die uh, waarde by die formule wat gewag by jou so op is um, verkeerd volgens ons ingesit daar so. Uit ons gewag in ons is die 200. Mr. Arendse? Mm-hmm. Can you answer um, question? Yes, I'll, I'll answer that question now. Die gewag in fonds? Mm-hmm. Is 200 en nie 33 punt. Want daar is L&I. Ja, gaan nie. Want daar is die L&I. Ek werk om gewoon weer uit, gee my net een minuut. Ja, dit is recht, die gewig is 200 um, pond. So, ek sal dan weer oor verduidelik van die gewig gedeelte af. Baie dankie. Want die, die waarde wat ek gebruik het, was die lichamelike massa indekswaarde. Oké, okay, ek, ek sal gewoon weer geduidelik. Maar as ons kyk by 3.3.2, die omtrek is dus 1307.2 cm. Oké. Okay. As ons kyk na hierdie ene keer, haal hierdie ene keer uit. Goed. Die ver word in 5 liter blikke verkoop. Elke blik het een radius van 7 cm en een hoogte van 35 cm. So daar word die blik vir ons gegee, die hoogte van die blik en die hoogte, hoe, hoe ver die punt in die blik le. Ok, so 1 liter is gelijk aan 5000 kubieke centimeter. So A, skryf die middellijn van die blik neer. En ons word die radius gegee van... 7 cm. En om terug te werk naar die middellijn toe gaan ons sê 2 maal die radius. So dis 2 maal 7 en dis 14. So ons middellijn is dus gelijk aan 14 cm. Hier word ons radius vir ons gegeven van 7 cm. En ons moet normaal met 2 omdat hy 2 keer die radius, die lengte van die radius is. So 2 maal 7 is gelijk aan 14 cm. As ons kyk na B, bereken die hoogte van die verf in die blik. Jy kan die volgende formule gebruik. So die formule word vir ons gegee as volume van een cylinder is gelijk aan pi maal radius kwadraat maal hoogte, waar pi gelijk is aan 3.142. So dis ons formule. Maar ons moet uitwerk die hoogte. Ons moet nie uitwerk die volume nie. So ons moet die onderwerp van die formule verander. So hoogte word nou die onderwerp van die formule van dis wat ons moet bepaal. En dis gelijk aan 5000 en waar krijg ek hierdie 5000? Die 5 liter pint is 5000 centimeter of kubieke centimeter. Ok? So dis 5000 gedeeld hier pi maal radius. So daar is pi wat 3.142 is en dit was ook vir ons hier gegeen. En ons radius was vir ons gegeen as 7 centimeter. Maar ons radius word as kwadraat vir ons gegee, so dis 3.142 maal 7 kwadraat of maal 7 maal 7. Goed, en as ons dit doen, dan kry ons een hoogte van 32.48 centimeter.
Good. Okay, now okay, because now here it is in a key. Dit lees die organiseerder van die modeskou besluit om chocolade bij je ingang aan die toeskouwers uit te deel. Die prentjes en diagramme hieronder toen die twee verschillende houwers waren die chocolade verpakt zal worden. So hierdie prentjes van verschillende houwers, ons het een houwer met een vierkantige basis en ons het een houwer met een cylindrische basis. Daar het ons ook die diagram van die verschillende houwers waar ons die wachte een as 240 mm gegeven wordt en die volume van 3456 kubieke centimeter en dan die een van die chocolade is die wachte van 24 centimeter en een radius van 7 centimeter. Oké, okay. so as ons kyk na vraag 2.2.1 Bepaal A die lengte in centimeter van een van sy vierkantige basis. Jy mag die volgende formule gebruik. Die formule van een houwer met een vierkantige basis is gelijk aan sy kwadraat maal wachte. Dis die formule wat ons moet gebruik, nie waar nie. Maar, ons moet nou weer die formule of die onderwerp van die formule verander. Want ons moet nie in hierdie geval die volume um, uitwerk nie. Ons moet uitwerk die sy. Van A is een sy, nie waar nie. So sy kwadraat is dus gelijk aan volume oorwachte. Dit is ons nieuwe formule wat ons moet gebruik. So, as ons kyk na sy is gelijk aan, wat is die volume? En die volume is gelijk aan 3456. En die wachte word vir ons gegee as 240 mm. Maar ons moet hier uitwerk nie in millimeter nie, maar in centimeter. So dis sê ons 240 gedeeld door 10. Want om te beweeg van millimeter na centimeter deel ons door 10. So 240 gedeeld door 10 gaan vir ons gee 224. So as ek dit doen, dan krijg sy is gelijk aan nou, sy kwadraat is gelijk aan nou 144. Maar ik moet niet uitwerk die sy kwadraat nie. Ek moet net een sy kry. So ek moet ons slara van hierdie kwadraat. So ek gebruik een vierkant wortel. So dit beteken die vierkant wortel en die kwadraat hulle kanseleer mekaar uit. So dis is ek nou net oor met sy of a in hierdie geval. En die, die vierkant wortel van 144 gaan dis van my wees 12. As ons kyk by 2.2.2. Die organiseerders van een modeparade wil al eie etiket rondom die buitenste geboe kant van die cylindrische houwer gebruik. Die etiket sal 1 cm langer as die omtreks van die cirkelvormige basis wees om, oorvle om oorvleeling toe te laat. Bepaal die totale oppervlakte tot die naaste centimeter kwadraat van al die etikette wat vir 76 cylindrische houwers benodig sal word. Jy mag die volgende formule gebruik. So weer eens, die formule word vir ons gegeen as die oppervlakte in centimeter van 1 etiket in centimeter kwadraat en dit word vir ons gegeen as 1 plus 2 pi maal radius maak toons hakkie maal hoogte. Nou sê ons 1 plus 2 en ek maak my hakkie oop van die, die paai staan langs die 2. So dit beteken maal. So 2 maal 3.142. Ek maak toe my klein hakkie en ek maal dit met my radius. En my radius was vir my hier gegee as 7 centimeter. Dan maak ek my hakkie toe en ek maal om met my wachte. En my wachte is 24 wat vir my ook gegee was by die diagram. En dit is reeds in centimeter. So as ek dit doen, kry ek een totaal van 1079,712 cm kwadraat. Sien jy, ek het nie afgerond nie, want ek is nog nie klaar nie. Ek kan nie afrond in die middel van een vraag, of in die middel van een antwoord, as jy nog nie klaar is nie. Goed, want die vraag het specifiek gesê, ons moet uitwerk, nie net vir een nie, want die formule werk nou net vir een van hierdie um, 
etiket uit. Ons moet uitwerk voor een totaal van 76. So ons moet om dus maal met 76. Om dit uit te werk. So dit gaan vir my groot totaal dan geef van 82.058.112 cm kwadraat. Goed. Als we eens kijken naar vraag 2.2.3. Dat sê toon aan met berekeningen dat die vol volume van de cilindrische houer 238.99 kubieke centimeter meer als die volume van die houer met die vierkantige basis is. So je mag die volgende formule gebruiken. So daar wordt ons formule gegeven als pi maal radius kwadraat maal hoogte. So ons moet die verschil aantoon nie so. So ons gaan nou eerst die volume uitwerk van die cilinder en ons weet pi was vir ons gegeen as 3.142. Pi is altyd 3.142 en ons maal met ons radius van 7 kwadraat wat ook vir ons gegeen was in die diagram maal die hoogte wat ook vir ons gegeen was en dit is 3694.99 kubieke centimeter. Recht, dit is die volume van ons cilinder. Ons het reeds die volume van die um, regelkige vormige chocolade um, diagram uitgewerkt. En dit was gelijk aan 3456. So ons moet die verschil uitwerk. Voor weer eens verschil, so ons minus die twee van mekaar af. En dus krijg ik 238,99 kubieke centimeter. Zien jij dat hier die antwoord is precies dezelfde soos dit wat hulle vraag in die vraag wat sê toon aan met berekeningen dat die volume van die cilindrische houwer 238,99 kubieke centimeter meer is als die volume van die houwer met die vierkantige basis. Mr. Arendse, mm -hmm. and from Florida, Mm -hmm. En die question is, kan meneer terug gaan na vraag 2.2.2? 2.2.2, oké, dat is niet die om die draai, so ek kan dit doen. Vraag 2.2.2, ons wordt die formule gegeen. En die vraag wil hee, ons moet bepaal die totale oppervlakte van die etikette wat vir 76 cilindrische houwers benodig sal word. Nou, die formule word vir ons direct gegeen. So jy skryf jou formule net so af, nee? So die formule is jou groot hakkie, 1 plus 2 pi maal radius, maak toe jou groot hakkie, maal jou hoogte. Kan jy sien dat die formule homself, hy gebruik opzettelijk een groot hakkie, hy gebruik nie die klein hakkie, die, die een wat curve, nee, hy gebruik die groot hakkie. Want dit sê vir my reeds, ergens in die, in die formule gaan ek een nog een hakkie moet gebruik. So, nou vat ek my waardes wat ek kan en ek sit om in my formule. So ek het 1, ek skryf 1 net so neer, plus 2. Nou ek weet pi, pi word vir my gegeen as 3.142. En by die formule hier in die vraag wees hulle veel, gebruik pi as 3.142. Nee, so dan sit ek my, maak ek my hakkie oop. Van, sodra pi langs een nommer staan, beteken dit maal. Nie waar nie. So dit beteken 2 maal pi. Ok. Maar ek wil om nie so onder die hakkie skryf, want anders kan dit beteken 3.142 maal 7. Dan gaan my hele antwoord verkeerd wees. Vooral as ons die sharp calculators gebruik. So dit sit ek hier 3.142 in die hakkie, so dat die, die sakrekenaar kan weet dat die, die um, pi behoort aan die 2. Maal met 7 wat die radius is, en die radius was vir my gegeen, want daar is ons nou bezig met die cilindrische houwer. Nie waar nie. En ons maal om ook met die hoogte, en die hoogte was ook vir my gegeen van 24 centimeter. Als ik dit in mijn zak reken naar net zo is het, dan krijg ik 1.079,712 centimeter kwadraat. Nou, dat is voor die oppervlakte van één etiket. Die vraag was bij duidelijk en in het gezegd, 
dat moet uitwerk van die etikette vir 76 cilindrische ouwers. So as ons om reeds vir een uitgewerk het, wat hierdie antwoord is, hoeveel gaan hy wees vir 76? So ek maal hom met 76. En as ek my um, oppervlak maal met 76, krijg ik een totaal van 82.158.112. So, my antwoord gaan dus wees 82.058 cm kwadraat. Moet nie vir jou kwadraat vergeet nie, van ons werk in hierdie geval, met oppervlakte, met area. So, dus oppervlakte, jou kwadraat, jou kwadraat moet daar wees vir jou antwoord om recht te wees. Goed. En dan kyk ons by 2.2.4, wat baie eenvoudig is, noem die geskikte metrieke, metrieke maatheid, maat eenheid vir die massa van die houwer met die chocolade. So die massa word, as, as ons praat van massa, ons praat nie van kapasiteit is, ons kyk nie na liters nie, ons praat van massa, so hoe zwaar iets is. As jy denk hoe zwaar iets is, kan jy hom gee as een eenheid in terme van een kilogram, of jy kan hom gee as een gram. So enige van hierdie, um, maat eenhede is geskik, een kilogram of een gram. Goed. Ek gaan hierdie oefening met jou doen nie, van ons, loop, uh, ons, ons hardloop uit tyd uit, so ek gaan hierdie ene los, ons gaan naar die volgende ene keer toe, uh, maar hierdie oefening kan jy op jou eie doen, want hy dek Hy dek nou precies alles wat ons nou vir die laaste drie of vier um, slides gedoen het. Nee? So jy doen hierdie oefening op jou eie. Goed, nou kom ons kyk na hierdie ene keer. Ek dink dit gaan ons laaste een wees. Daar was nog een ene keer na dit, maar ek dink ons gaan dit maak nie. Hierdie ene keer lees as volg. Pakkies word gewoonlik dier koerierdienste afgelever. Die koerierskoste is afhankelijk van die ruimte van die pakke. Pakkie in beslag, die, die koerierskoste is afhankelijk van die ruimte wat die pakkie in beslag neem, eerder as die massa van die pakkie. Hier die maatstaaf word die volumetrische massa genoem en word bereken dier die volgende formule in tabel 5 hieronder te gebruik. So hier word ons formule vir ons gegee, die volumetrische massa is die volume, volume van die pakkie in, centi, in kubieke centimeter gedeeld dier die massa factor. En ons massa factor word dus vir ons hier gegee in ons tabel. So die aflevering, die massa factor werk as vol. Ons kyk na die afleveringstip. As dit vat van 1 tot 2 dagen gebruik ons die massa factor afgerond tot die naaste 1000 as 5000. As, ons die, as die aflevering 3 of meer dan neem, gebruik ons die massa factor van 4000. Dan word ons een hele reeks formules ge gegeen. Ons weet nie wat die een om te gebruik nie. Nou hierdie vraag is nie specifiek en sê vir jou gebruik hierdie formule nie. Hier word ons formules gegeen. So ons moet die rechte formule kan toepas met die vraag wat gevra word. Oké, okay, en dan moet ons nou natuurlijk ons buila gebruik wat ons afmetings vir ons gee in millimeters van die houwers. Goed, so as ons kyk by vraag 4.1.1, bereken die vol volumetrische massa van een houwer van grote ei indien dit die volgende dag afgelever moet word. So, ons moet nou specifiek gaan kyk na die houwer gemerk ei. So hierdie is ons houwer gemerk uit. So ons gaan hierdie waardes gebruik. So ons moet die volume, volumetrische massa bereken. Nou, ons weet dat die formule was ons gegee as die volume in die, van die pakkie deel die massa factor. Maar dit, die volume sê vir ons specifiek dat het werk met kubieke centimeter. Nie waar nie. 
Kan je zien, als ons kijkt naar ons box hier zo, dat die lengte en die breedte en die hoogte wordt van ze gegeven in millimeter. Kijk daar, dit wordt van ze gegeven in millimeter. Dit betekent ons al hier drie moet eerst omskep na centimeter toe. Oké, okay. so 430 millimeter is 430 millimeter is 43 centimeter. 305 is 30.5 centimeter. En 145 als die wachten is 14.5 centimeter. Ik wijs jou daar om van millimeter om naar centimeter te gaan, deel ons door 10. Zo so 430 gedeeld door 10 is 43. 305 gedeeld door 10 is 30.5. En 145 gedeeld door 10 is 14.5. Goed. En aan mijn massafactor, ik gebruik 5000. Hoe kan gebruik ik 5000? Die vraag is specifiek van mij gezegd. Een tien dat die volgende dag afgeleverd wordt. Zo so hij valt nog in de afleveringstijd van 1 tot 2 dagen. Dus ik gebruik ik een massafactor van 5000. Oké. Okay. So dus ik deel ik in 5000. En dan gaan mijn antwoord is weer 3,8 kilogram. Die volumetrische massa van, houwer, van die houwer ei gaan dus weer 3,8 kilogram. Als we kijken naar 4.1.2, bepaal door al die berekeningen te doen, wat de masfactor die maatschappij van die van groter x gebruik het, indien die volumetrische massa van die houwer ongeveer 2 kg is. So daar wordt ons nou baie gesê, ek lees hem vir jou weer, bepaal door al die berekeningen te doen, wat een massafactor die maatschappij voor die houwer van groter x gebruik het, indien die volumetrische massa van die houwer ongeveer 2 kg is. So, ons weet, ons ken ons volumetrische massa is volume van die pakkie maal massafactor. Nee, nou sê ons, die volumetrische massa weet ons is 2 kg. Die volume van die pakje moet ons nou ons nou uitwerk. So ons werk nou met houwer x. En die breedte, die lengte en die hoogte ontdel, dit word vir my gegeen in millimeter. So ek moet hom ons skep na centimeter. Nie waar nie. So, daar het ons reeds gesê, ons deel in 10 om van millimeter na centimeter te beweeg. So 250 gedeel door 10 is 25. 200 gedeeld door 10 is 200 en 150 gedeeld door 10 is 15. Maar ik weet niet wat die massafactor is, niet dus wat ik moet berekenen. Dat is ook omdat ik voor je voor mijn bal gezet dat ik kan zien dat wat ons dat is wat ons moet berekenen. So dit betekent mijn massafactor moet mij onderwerp van die formule worden. Zie je? Daar wordt die massafactor die onderwerp van die formule. 25 maal 20 maal 15 is gelijk aan 7500. En omdat mijn massafactor mijn onderwerp van die formule geworden is, deel ik die mijn volumetrische massa van 2 kg. So dus waar ik 7500 van aan krijg, 25 maal 20 maal 15, en die 2 kg krijg van die volumetrische massa waar ik deel in 2. En als ik dit deel, krijg ik een Massafactor van 3.750. Afgerond tot die naaste 1000. Ontdel, als je terug gaat naar jouw uh, massafactor, dan zie je dat het of 4.000 en 5.000 afgerond tot die naaste 1000. So dat betekent mijn massafactor is 4.000. Nou kijk ons bij 4.1.3. Die maatschappij gebruik houwers van grote z om goederen met een volumetrische mate, massa van 25 kg te vervoeren. Hier die houwers wordt in een speciale pakpapier toegedraaid. 
een cliënt het opgemerkt dat die totale buiter oppervlakte van die houwer met een vierkantige basis minder is als die totale buiter oppervlakte van die houwer met een rechthoekige basis. So hier moet onze vergelijking doen. So ons moet verifieer of hier die opmerking geldig is. Daar die, hier die laatste statement wat hulle sê verifieer of die Verifieer of hierdie opmerking geldig is, ons weet dan reeds ons aan die einde moet ons sê of dit recht of verkeerd is, want dit is een punt. So, nou werk ons eerst uit die vierkantige basis. So die buiter oppervlak van die vierkantige basis is 2 maal sy, maar ook my hakkie sy maal wachten plus sy. Nou hierdie formule was vir my gegeen, maar die formule was nie met die vraag gegeen nie. Die formule was vir my gegeen, met al die inlichting by die massafaktore. En kan jy sien daar, dit sê buiter oppervlakte van houwer met een vierkantige basis en my formule word vir my gegee. So ek moet weet, hier is, dit is die formule wat ek hier moet toepas. Goed, nadat ek my formule het, sê ek 2 maal die sy van die vierkantige basis is 410. Nie waar nie. Nou kan jy sien, ek het nou nie hierdie goed om, omgeskakel na centimeter toe nie. En ek het om nie gedoe nie, want ek is nie bezig met die massafaktoor nie. Dis net as ek bezig is met die massafaktoor, want hy op dit verwacht vir my om dit te omskip na centimeter toe. Maar nie in hierdie geval nie. So ek los om as die lengte wat vir my gegeef was as 410. So die sy is 410. Maak wat my hakkie, ek word die 2 gegeen, maal die wachte. So wat is die wachte van die vierkantige basis? Hier het ek my wachte, en my wachte was 600. Daar is my 600. Plus sy. So wat was my sy gewees by my vierkantige basis? En my sy was gewees 410. Jy kan eindelijk ook sê lengte plus breedte. Maar die formule het specifiek nog gesê sy plus sy, so ons gebruik maar sy en sy, soos 410 en 410, wat die lengte en die breedte is, en my hoogte wat gegeef word as 600. As ek dit so het, ek sit om in my rekenaar, en ek kry my antwoord van 1.320.200 mm kwadraat. Ondou, kwadraat is belangrik, want ek werk met oppervlakte wat met area verpeen word. Goed, nou het ek die buiter oppervlakte van die vierkantige basis. Nou moet ek ook die buiter oppervlakte van die rechthoekige basis kry, want ek moet een vergelijking doen. Ek moet kyk of die stelling waar was. En die formule wat van my rechthoekige basis moet wat ek moet gebruik, is 2, ook met die hakkie, lengte maal breedte, plus lengte maal wachte, plus breedte maal wachte. Maak toe die hakkie. Goed, so as ek my, my, my formule so het, dan sit ek my waardes in my formule. So ek skryf my 2 neer, en ek ga na my lengte toe. So is eerst lengte en breedte. Hier is my lengte, daar is my breedte. So is 575 maal 375. Plus, lengte maal wachte. So ek ga na my lengte toe, 575 maal my wachte van 700, van 400. So ek maal dit met mekaar. Plus, breedte maal wachte. Breedte van 375 maal die wachte van 400 en ek maal die 2 met mekaar. As ek dit doen, krijg ek een antwoord van 1.191.250 mm kwadraat. Moet nie die kwadraat vergeet nie, soos ek sê ons werk met oppervlakte en oppervlakte is area. So, as ek die verskil moet uitwerk, kan ek maar sê die klient is verkeerd of die, die, die stelling was onwaar, omdat die buiter oppervlakte van die rechthoekige is minder as dit van die vierkantige basis. Omdat die vraag het gesê, die klient het opgemerkt dat die totale buiter oppervlakte van die houwer met een vierkantige basis minder is as die totale oppervlakte van die houwer met die rechthoekige basis, wat verkeerd was. Want die rechthoekige basis is minder as dit van die vierkantige basis. Goed, daar was nog ene keer wat ek wil doen, maar ek gaan nog nie doen nie, want ek wil nie terug gaan na die, um, die lichamelike massa index toe. Ja. Ek sal weer verskoning vir die 33.9, want dit is die lichamelike massa index wat vir my hier gegeen word. So dit is eindelijk 
to be on it. I'm going to play this out there. Ignit your base. That said taboo. Het sy africhterse raad oor die eet gevolg om die verlengde gewig van 200 pond te bereik. En die 200 was vir my hier gegeen. Die 200 was vir my daar gegeen. So ek gebruik my 200 as die gewig in pond en ek deel om dier die lengte in die duim. Soos ek gesê het, ons het reeds die lengte uitgewerk van 75, daar het ek om uitgewerk. So ek vat hom daar en ek bring hom af en omdat hy in kwadraat is, maal ek hom met homself of ek sit die kwadraat daar en ek maal hier die breek met 703, want dit was vir my gegeen in my formule. En as ek hom in my rekenaar sit, kry ek 24.99556 en afgerond tot die naaste heel getal, moet nie dit vergeet nie, dit is sy lichamelike massa index in kilogram meter kwadraat is dan gelijk aan Alright, graag 12, bye, dankie. Ek hoop dat dit vir julle baie gehelp.